你知道现在全球两亿多人订阅的 Netflix 最早是租 DVD 的吗？它是怎么样一步步崛起的？今天就让我们一起来聊聊 Netflix 的故事吧。哈喽，大家好，我是志奇。说起 Netflix 哦，即使你没有订阅，也一定听说过这个影音串流平台。之前大热的《怪奇物语》啊，《后裔弃兵》、《鱿鱼游戏》等等的影集，都是由他们独家推出。而现在 ，Netflix 的服务已经扩展到了190多个国家，全球订阅呢也有超过 2.6 亿人。这是许多人已经不看电视了，改用 Netflix 来代替。不过，现在看起来很厉害的 Netflix 呢，最早只是一家规模不大的 DVD 租赁公司。它是怎么样转变成串流媒体，并且崛起，成为了如今全球使用的影音平台的呢？未来 Netflix 还会继续的称霸吗？不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你是想要转职的上班族吗？还是想要把握暑假充实未来竞争力的大学生呢？根据人力银行调查，有证照的应征者会增加三十五的面试机会，录取率更是提升了六十七想要拥有职场竞争力，证照就是关键之一。而联诚电脑可以当你的求职应援团，暑假期间所有的专业课程全面五折起，让你的竞争力 up up。而且包含数位行销、影音设计、室内设计、AI 城市、云端运算、软体工程六大专业领域，联诚。电脑都有考照补助方案，最高呢还提供全额补助，帮你的履历入金。现在填表了解课程，再送精巧随身蓝牙音箱，赶快点击资讯的链接了解更多吧。1997年，两位想要创业的美国人哈斯廷斯跟兰道夫共同创立了 Netflix。这时候呢 ，Netflix 是一家 DVD 的租赁公司，提供电视剧啊、电影租借的服务，收取一定的租金。当时主要的像是百事达这样子的 DVD 租赁公司呢，提供的都是线下的服务，而 Netflix 呢却创造性的提供了线上选片服务。用户呢可以在网站上面勾选想要看的 DVD，Netflix 就会直接把 DVD 寄到你的家中。而且他们还引入了订阅制，成为了 Netflix 的会员，就能够以每月 15.95 美元的价格，无限期的租借四部电影，而且呢，不用担心过了归还日期要罚款。据说呢 ，Netflix 会想到用订阅制、哦，是因为创始人哈斯廷斯呢，曾经有一次租 DVD， 他超过了这个归还期限，结果被罚了四十美元。从此呢，他就十分的不喜欢逾期罚款制度。Netflix 沿用了这些商业模式，在之后呢，一步步转变成了串流媒体。2007年，美国发生金融危机哦 ，DVD 销售啊，租赁市场也受到冲击。那虽然那个时候的 Netflix 呢仍处在上升的势头，但团队却产生危机感，不太看好 DVD 市场的未来发展。而另外，这个时候呢，网际网络越来越普及，网速也变得越来越快，观看在线影音时呢，不会像以前那样子经常的卡顿。于是呢，像 Microsoft 啊，还有 Apple 这样子的科技大公司，就开始尝试推出自家的串流媒体服务。而 Netflix 呢也马上跟进， 2 0 0 7年他们就推出了串流媒体 Watch Now， 可以在线的观看超过千部的影音，而且呢只要付原本租 DVD 的月租费就可以免费的观看，不需要额外的付费。那推出串流媒体一年之后呢 ，Netflix 就停掉了 DVD 租赁服务，但之后呢曾经短暂的推出过新的 DVD 业务，但发展重心已经完全的转向串流媒体。那为了让观众能够在上面看到更多的影片哦，他们还跟 Stars 等等的电视频道签订合约。约定电视频道在放的许多影音同步登录 Netflix， 这大大丰富了内容供应的来源。Netflix 上面的影音数量呢，增长到两千五百部，观众有了更多的选择，愿意订阅的人也越来越多。而从二零零七年到二零一一年末呢，订阅的数量就从六百万增长到两千三百万，翻了将近三倍。那依靠其他电视频道啊，还有影视公司提供内容，虽然快速又方便哦，但没有过多久 ，Netflix 就发现这样子的模式呢，其实并不可靠。Netflix 转变成为串流媒体之后呢，其他公司也陆续的推出对标的串流媒体，像是 Hulu 等等的影音平台开始跟 Netflix 竞争抢占市场。而为了抢到影音的独家播放版权，而各家串流平台呢都抛出了更高的授权费。Netflix 的一些影视合作对象呢也因此被竞争对手抢走。2011年，几家与 Netflix 长期合作的内容供应商呢突然宣布终止与 Netflix 的合作。噩耗传出 ，Netflix 的股价瞬间暴跌，订阅数也减少了数十万。而这一次的教训呢，让 Netflix 意识到，只有自己制作内容、投拍影视，才不会被别人背弃。于是呢，他们开始转向制作原创内容。2013年 ，Netflix 推出了首部自制剧集《纸牌屋》，一推出之后，就在全球引起了热议。而且，比起电视台的日更、周更 ，Netflix 更爽快的直接放出一整季的内容。这种创新的方式呢，引发了观众长时间看剧热潮。追剧这个词哦，就是 Netflix 带起来的。
。而在《纸牌屋》的成功之后呢 ，Netflix 的自制剧集阵容也越来越强大，推出了像是《怪奇物语》啊、《后裔弃兵》等等多部全球爆红的剧集。那凭借着这些高品质的原创内容 ，Netflix 建立起了越来越大的影响力，并且逐步的扩散到了全球市场。一开始 ，Netflix 只在美国提供服务，后来更扩展到了南美还有欧洲市场。紧接着呢，在2015年，他们正式进军亚洲，陆续的扩展到了日本、韩国、印度还有台湾。现在呢，除了中国跟北韩等少数几个国家之外 ，Netflix 已经覆盖了全球190多个国家。不只是平台在当地上线哦 ，Netflix 进入新的市场时呢，还会投资当地的影视剧，制作有当地文化特色内容。例如 ，Netflix 进军到了韩国之后呢，就跟当地的知名导演、编剧合作，制作出了《鱿鱼游戏》《黑暗荣耀》等等多部符合亚洲人口味的韩剧，大大的拓展了亚洲市场。甚至有《鱿鱼游戏》这样子的韩剧呢，还为 Netflix 创造了八点九亿美元的价值哦，相较于两千一百四十万美元的成本，收益翻了四十多倍。Netflix 进军全球，介入各地的影视制作，许多国家的影视从业者呢，因此见识到了不同的制作模式。有些影视工作人员甚至还说 ，Netflix 是创作者的天堂。之战朝鲜的编剧经营基层说 ，Netflix 给了很多的自由，在内容还有技术方面根本不会干涉要怎么做。《怪奇物语》的导演透露，其实这个剧本呢，其他平台都没有看中，一度拿不到投资，但 Netflix 却认为它有潜力，而且给了他们充分的创作自由。不止干涉少呢 ，Netflix 出手也很阔绰。近几年 ，Netflix 每年投资原创内容的总预算呢，都在1 5五亿美元，远高于 HBO 的25五亿、Hulu 的2 5五到三十亿美元。以单部作品的角度来看呢 ，Netflix 投入也很高。例如《王冠》呢，每一季的制作费呢高达了一亿美元，与电影大片的制作成本相当。但是投入的钱其实许多是借贷来的，这是因为 Netflix 需要好的内容吸引更多人订阅。即使呢这款高达了上百亿美元 ，Netflix 也必须要持续的投入制作成本，制作出比别人更强的内容来获得高的收益。而这样子的模式也大大提升了当地剧集的制作规模。例如几年前的台剧，平均制作费用只有两百万台币一集，同时期呢韩剧已经达到了两千到五千万台币一集。在 Netflix 等等的全球串流媒体的投资之下，甚至天桥下的魔术师这类的台剧制作费也逐渐的提升到了两千万一集。而另外呢，许多本来制作国内市场的影视剧，上线 Netflix 有机会走向全球。像是刚刚提到韩剧《鱿鱼游戏》，就走出了亚洲，红到欧美，成为了 Netflix 上面史上呢全球观看时数最高的电视剧。那听起来好像 Netflix 确实是创作者的天堂，但却有另外一批的影视工作者说，这只是看起来美好，实际上呢却是裹着糖衣的毒药，因为他们认为 Netflix 到来之后，反而破坏了当地原本的影视生态。Netflix 进入韩国之后，当地的影视公司想要跟 Netflix 竞争，就得要跟着上涨制作费。许多本土的制作公司难以负担回收成本。另外 ，Netflix 太强势，也压缩到了本土串流媒体的生存空间。例如，在台湾，本土的优秀原创内容呢，都倾向优先卖给 Netflix 啊，或是 Disney Plus 等等大平台。本土电视台串流媒体抢不到好的内容，订阅人数也跟着下降。二零一九年 ，Netflix 刚进入台湾三年之后，就爆出了本土串流媒体面临严重的倒闭跟并购潮。去年 ，NCC 调查台湾人使用的串流媒体 ，Netflix 与 Disney Plus 加起来的占有率近六十 percent。而中华电信推出的 Hami Video 呢，只占了 2.2%， 甚至哦，它已经是最多人使用的本土串流媒体。不仅本土串流媒体生存困难，其实与 Netflix 合作呢，本土文化品牌的提升也有限。因为 Netflix 在当地投资拍摄的电视剧，版权都是 100% 归 Netflix 所有，当地制作团队没有将 IP 变现的权利，能不能够出周边、续集，将剧本改编成小说啊、漫画，或卖给其他的国家翻拍，这都得是 Netflix 所算。因此呢，有人说，本土制作团队呢，更像是在给外商 Netflix 打工，而不是真正的创造出有竞争力的文化品牌。不止在亚洲，其实一些好莱坞的电影工作者呢，也对串流媒体呢有着许多担心。现在许多好莱坞电影上映没有多久就上线串流媒体，甚至干脆呢不上院线，直接登录串流。一些坚持电影就该在电影院观看的院线派导演，担忧观众习惯串流媒体之后就不想去电影院，影响电影的票房。不只是一些影视工作者不太喜欢 Netflix 哦，其实 Netflix 自己的盈利模式也存在着许多的潜在危机。目前串流媒体市场竞争激烈，各家呢都在大量的砸钱拼订阅量，许多串流媒体因此很难以回收他们的成本。例如 Disney Plus 呢，在2023年的一个季度呢就亏损了5亿美元。但是 Netflix 的整体上面有盈利哦，但他们呢也曾经在2022年时一个季度损失22万的订阅量。订阅人数呢一度哦被大量投钱的 Disney Plus 给超过，所以为了争取更多的收入，他们也考虑呢开始在平台当中加入广告。
。去年的十一月 ，Netflix 在全球部分的市场推出了包含广告的低价方案，月费仅六点九九美元，但观众呢需要接受看剧时插播广告。所以目前台湾地区的 Netflix 还没有实施哦，但可能在不久将来，我们也会有这样子的选项。那另外呢 ，Netflix 也一直难以解决用户共享账户的问题。Netflix 的不同方案对于使用人数有严格的限制，但经常有人只购买最基本的一人使用方案，就像账号密码分享给朋友使用，甚至一个账号上面寄生了十几个人，这让 Netflix 的订阅数增长缓慢。那为了解决寄生账号的问题哦，去年 Netflix 提出了要严格限制使用者 IP， 除了开通家庭会员，账号如果要分享给不同的 IP 的人使用，就只能够多付钱。而措施实施之后呢 ，Netflix 一个季度的订阅数呢就大增了五百九十万，但却引发了很多的老用户抱怨，出差换个地方 ，Netflix 就没有办法看了。看来哦，新兴的串流媒体到底要怎么样稳定盈利，即使是行业的大佬 Netflix 也还是有许多需要摸索的地方。这次看了许多 Netflix 故事呢，我们发现 Netflix 真的是一家很有远见的公司。当年 DVD 仍在流行 ，Netflix 就已经开始布局未来，大胆的转变成串流媒体，甚至为此直接停掉原本的 DVD 租赁业务。Netflix 刚出现的时候，当时的 DVD 租赁巨头是百视达，他们还一度想要收购 Netflix， 但几十年过后，没有转型的百视达早已倒闭 ，Netflix 的市值却翻了五百倍，成为了全球大公司。可以看到，有远见对于公司的长远发展真的很重要。不过，我们了解 Netflix 的扩张历史之后，发现这虽然有利于 Netflix 公司的发展，但对于当地的本土影视生态却未必如此。Netflix 在全球投资，确实制作出一些精品影视剧，但我们也在思考，所谓的 Netflix 出品必属精品，会不会只是一种幸存者偏差 ？Netflix 每年至少制作几十部的原创剧哦，但真的能够爆红的其实并没有那么多。相对的，它却可能会破坏当地的影视产业生态，让当地的制作公司被迫卷入竞争当中，陷入大制作才能够出精品迷思。另外，原本本土的一些串流媒体也容易呢，因为 Netflix 太强势而丧失了生存的空间。那当然，这也只是我们自己的想法。如果大家有不同观点，也欢迎留言分享哦。好的，那今天的最后呢，也想来问问大家，以台湾的情况来看，你会怎么样看 Netflix 进入台湾之后，它对于本土影视剧的影响呢？哎，我觉得是好事哦。台湾电视剧呢有了更大的海外影响力，比我觉得是坏事哦。好的电视剧都被 Netflix 买走了，其他平台很难生存，所以现在很难判断哦，还要持续的观察。第一，其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道 Netflix 的故事。此外，也可以点击这个地方看 Netflix 版本的《三体》以及好莱坞罢工事件。那么今天的这一期消息就到这里，我们就明晚再见喽。